Buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Allá y Latam. Eh, estoy muy, muy contento hoy eh, por juntarme con Andrés, por juntarme con Verónica. Vamos a hablar de producto, de product management, de producto, de lo que significa el producto y ágil y la agilidad. Eh, Quisiera pedirle a, a Verónica y a Andrés que nos contaran un poquito de ustedes, que no, nos presentáramos. Mi nombre es Etienne y los voy a estar acompañando el día de hoy junto a ellos dos. Pero, no sé si vale. quieres partir tú. Sí, parto yo. Bueno, mi nombre es Verónica, Verónica Martínez. Eh, actualmente estoy como Product Manager en Modio, una empresa de desarrollo. Um, pero en realidad a mí me gusta decir que soy una agilista de, de corazón. <ríe> uh, vengo transitando el camino de la agilidad hace mucho, mucho tiempo ya. Comencé como QA, pasé a Business Analyst, después fui Product Owner, después fui Scrum Master, después fui Agile Coach y ahora estoy acá como Product Manager. Uh, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con este mindset ágil y cómo aplica a todos estos roles que hoy eh, son súper importantes en el desarrollo de productos y productos digitales, sobre todo en la era en la que estamos viviendo. Eso. Qué bueno, pero algo que no comenté después, voy a, voy a dejar las redes sociales, no sé si hay problema, no, no se los comenté antes, perdón, que, pero las podría dejar eventualmente si no hay problema, para que los puedan contactar, después a lo mejor les pareció algo interesante, hacerle doble clic. Yo a veces los, los cursos mencionamos que nosotros tenemos postventa, no estoy comprometiéndolo a ustedes, pero quizás no, sale algún también. comentario, una pregunta, alguna conexión también con ustedes dos, que nuevamente reitero que es un gusto tenerlos en, en este capítulo del podcast. Bien. Andrés, quisieras continuar. Bien, mi nombre es Andrés Gateño. Eh, yo vengo trabajando en Globan ya hace casi nueve años. Empecé mi carrera de suerte nomás. Justo caí en como una feria, le llaman de trabajo en TCS, en Tata, en Uruguay. Y por casualidad terminé como Business Analyst porque <coughs> venía estudiando algo de Java, desarrollo, en la facultad. Y cuando se armó el proyecto, el primero que entré para una aseguradora acá de Chile, justo era de los que menos había desarrollo, así que me dijeron, necesitamos a alguien que haga análisis de requerimiento. Y dije, bueno, pruebo, pero yo quiero desarrollar, dije. Me enamoré de eso. Trabajamos con un cliente también, era para una aseguradora chilena, perdón, inglesa, que tenía sucursal en Chile. Me encantó. Y después cuando me ofrecieron volver a desarrollo, dije, no, ni loco me vuelvo a desarrollo. Me encanta esto, me encanta trabajar con, con gente, conectar con la necesidad de los clientes. A los cinco años, cinco años después de Tata de entrar a Globan, Ahí fue cuando me tuve algo más inmersivo en la agilidad, trabajando con Scrum, y ahí fue que me enamoré también de la agilidad, me encantó el, el mindset, la forma de trabajar, la forma de colaborar, de tomar decisiones, como el ritmo que tenía, y seguí en el, el pas de producto, después pasé como Product Manager, a los pocos años, trabajando con diferentes clientes, diferentes productos, aprendiendo un montón de industrias distintas, y, y después ahora ya estoy como Agile Coach, sigo en Globan, pero siempre enfocado desde lo que es gestión de producto y también innovación, que me gusta mucho. Mm. Qué bueno. Muy, muy interesante. De, de hecho, conecto mucho con lo que... Bueno, conecto con lo de Vero de Agilista de Corazón y conecto mm. contigo, Andrés, con lo de... A mí me gustaba desarrollar, pero después cuando empecé a conectar con otro tipo de cosas, me gustaron más otro tipo de cosas. Y era como que... Está bien codear, lo encuentro un arte, muy bien y todo, pero con, claro, el tema de las personas, por lo menos a mí también me conecto, me, me conecto mucho. Oye, ¿y cómo llegan? ¿Cómo llegan a, o ¿Por qué creen que ustedes que es importante la gestión del producto? ¿Por qué es importante empezar a hablar de producto, de tomárselo en serio de alguna manera a propósito que Andrés dice que le da, le da ese foco? Quien quiera? Da, dale, Andrés. A, ver, a mí, a mí me, me ha pasado mucho y por qué para mí es importante la gestión del producto, Program Management, si lo hablamos en, en esa sigla en inglés, es conectar con los clientes, con las necesidades. Yo creo que pasa mucho que por lo menos mi experiencia trabajando también con clientes latinoamericanos desde Globan y con clientes americanos, ingleses y españoles, que hay mucho foco en la solución, ¿no? Siempre cuando llevamos las conversaciones como ya está pensado y lo quieren sacar a producción. Es como tengo una solución y la mejor y es muy difícil salir de ahí. Y me parece que a veces falta mucho conectar con, con la necesidad real de por ¿qué, qué esperamos que pase con ese producto, qué esperamos que haga la gente con eso, qué esperamos que obtenga de eso. Hay... Un ejemplo que nos pasó con, con un cliente inglés que estábamos haciendo un sistema de learning para que aprendan inglés eh, niños de, otro, de otros países, no la inglesa. 
y estaba pensado desde el punto de vista del profesor y de los, cómo involucrar a los padres. Y lo que pasó fue que hicimos todo un desarrollo, meses, y cuando lo sacamos de producción hicimos testeo con los padres, en Turquía me acuerdo, los padres dicen, pero yo no tengo tiempo para trabajar con mi hijo, con mi hija. Hiciste algo que está buenísimo, pero no tengo cuándo hacerlo. Yo pago una educación para que ustedes se hagan cargo como profesores. Entonces ahí terminé conectando con que si, si realmente no lo van a usar o le va a dar un beneficio, ahorro de tiempo, mayor felicidad, conexión con los hijos, más allá que tengas una buena intención en desarrollar esa, esa concepción, esa idea, te enamorás de la idea, nos falta conectar y enamorarnos del problema, que sé que es muy difícil y a mí menos, los equipos que trabajo cuesta mucho llevar. Y, y es porque es algo que no es, tan, es más etéreo, no es tan tangible. Pero no preguntárselo, por más que tenga una idea, yo creo que es una gran falencia que tenemos a veces. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Vero? Eh, coincido con lo que dice Andrés, eh, eso de entender las necesidades de los clientes, y le agregaría como una patita más, entender también las necesidades de los clientes finales, digamos, de la persona que, como, como explicaba Andrés, va a usar esa plataforma de e-learning, digamos. Eh, yo creo que hoy más que nunca tenemos que construir productos que sean para todos los clientes, digamos, y que resuelvan sus necesidades más allá de nuestros clientes per se, por decirlo así. Eh, hace poco me llegó eh, un videíto viral de ese abogado que tenía la carita de gato del filtro de, de, de Zoom y se, no se la podía sacar y él entraba como a un juicio y el juez le, le pedía que hable y se desesperaba el señor porque no podía sacarse el filtro de la cara de gato y dijo, pobre, I'm not a cat, <ríe> y eso pasó como a, a la historia, y más allá de que fue gracioso, y qué sé yo, yo me quedé reflexionando un poquito sobre eso, y si bien Zoom, por ejemplo, que es un producto buenísimo, que avanzó muchísimo, que cubrió un montón las necesidades de esta pandemia, permitió el trabajo colaborativo remoto en todo sentido, yo siento que con lo que le pasó a él, como le debe pasar a mucha gente de otras profesiones, como la abogacía, que era en este caso, que no tienen como la intuitividad de, de sacarse los filtros y de ponerse las cosas y todo eso, todavía no estamos construyendo productos para todos los clientes, digamos. Entonces, yo creo que hacia ahí es donde tenemos que apuntar a resolver ese tipo de, de situaciones o de necesidades, que las hay y muchas, digamos. Me, me quedé con eso. Sí, dale, Por eso dale, es dale. importante hoy. Muchas gracias, Vero. André. Una cosa agregar que conectaba con lo que decía Vero, ese video estaba muy bueno, sí. Yo siento que a veces pasa mucho en las organizaciones, que no sé si es tema de capacidad y de, de la habilidad que tenemos, de que nos miramos mucho como organización, nos miramos mucho el ombligo y no conectamos con la necesidad de, de, la, de la diversa o la, la diversidad que hay afuera. Terminamos construyendo productos que son para el negocio, pero no que son para los clientes. Sí. Y tengo un ejemplo al revés que nos pasó con un banco español, que estamos haciendo un, una aplicación móvil para niños, para que los padres puedan tener, como transferirle dinero, y tener una relación de independencia financiera, y que aprendan hábitos financieros. Y había salido en el research que, que los niños reciban plata de diversas fuentes, de los abuelos, de los tíos en un cumpleaños, y salió la idea de que pueda cualquiera depositarle. Y ahí desde la organización tuvimos una restricción que era que había un tema legal que no podíamos, pero realmente se quiso desafiar a la organización, al banco, a poder llevar a las necesidades de las personas y no dejar, dejar de mirarse el ombligo tanto. Yo mm. creo que ese desafío, esa tensión, en mi experiencia, tira más a veces para la organización, que no quiero decir que está mal, pero realmente, no me acuerdo de quién es la frase, la podemos buscar después, pero el que puede echar una organización, puede echar un empleado, es el cliente, el que puede hacer que una organización no, no, no persista en el tiempo. Mm. Yo creo que a veces perdemos, perdemos de vista eso, orientando lo que vos decías, ¿verdad? Mm -hmm. Y terminamos haciendo algo que es como más fit a la organización, la organización puede hacer, en vez de lo que desafiar eso, que no es fácil, por eso digo de vuelta, hay capacidad que ahora podemos conversar cuáles pueden ser desde el punto de vista del producto, para lograr eso. Sí, me, me, me aparecen varias cosas con lo, con lo que comentan ustedes a propósito de, también cuando hablamos de que somos centrados en el cliente, eh, pero a veces somos eso. más centrados en el KPI o la métrica o el revenue que tenemos, o posiciones cómodas también, no sé, a, a mí, mi, en mi juicio, por ejemplo, en Chile hay muchas empresas que están establecidas y que no hay tanta competencia en algunos ámbitos, entonces desde ahí el, el entorno en el que estamos hoy en día, que es distinto, que me hace eh, querer hacer cosas distintas, o tengo que hacer cosas distintas porque si no me come ahora de verdad eh, eh, alguien, eh, y es como, pero si siempre me funcionó, 
Siempre esto, siempre yo sacaba cualquier cosa afuera y la gente me lo compraba igual. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las Telco, que tienen una banda, sí o sí, tenían su, su posición de mercado y de repente llegó un actor nuevo y les revolucionó todo y les movió todo. Eh, pero conecto bastante con lo con eso que comentan de, de, de final. Lo, me, acordé, me acordé de cliente interno también, que eso a veces pasa como en la internet. Uh. <ríe> que estamos en la compañía. No, pero es que esto es para el cliente interno. Ya, pero ¿quién es el usuario final? ¿Quién es el cliente? ¿Quién va a pagar por esto? No, el cliente interno también. Y un montón de proxies que tenemos de ahí a, hasta llegar al final. Andrés, dale. No, que ahora dijiste cliente interno, hasta a veces el nombre que le ponemos al equipo. Hablamos de equipo Scrum, equipo de desarrollo, equipo de producto, equipo de diseño, equipo de negocio. Como para romper un poco esos hilos. Y no hablamos nunca de equipo de cliente, porque los que tienen que estar más cerca del cliente, ¿eh? o deberían forma aspiracional, es el equipo que va a tomar las decisiones. Y es que eso también como lo que se llama customer centricity, que se habla mucho, pero en la práctica es súper difícil llevarlo. Mm. Algo que estamos tratando de hacer ahora en el último desafío que estoy, en algunos contextos más que estamos haciendo algo de innovación, es tratar de tener interacciones con clientes y co-crear la solución. Cuando hablamos co-crear, por lo menos lo que nosotros estamos intentando hacer, es que las decisiones que tomamos sean informadas por interacciones con usuarios finales, con clientes. Y es súper difícil llevar a eso de... Porque implica que tenés que tener un ritmo de adaptación mucho más rápido. Y de toma de decisión, una organización que a veces se mueve mucho más lento de lo que los clientes necesitan. Ahí conectaba un poco lo que estaba diciendo ahí. Oye, y, y, y más o menos, ¿cómo, ¿cómo ustedes llegan a estos roles? Como de, porque lo mencionaron, pero el, ¿qué es lo que gatilla esa inquietud para decir, mira, quiero acercarme a producto, esto se ve interesante... Eh, Digo, a lo mejor hay una escasez, algo que me faltó o me interesó, escuché a un autor y dije, oye, esto está bueno, quiero profundizar por este camino. ¿Qué, qué los lleva a, a seguir este camino? Um, personalmente, yo diría que la pura curiosidad de querer aprender más, de querer entender más cómo funcionan los desarrollos de, de los productos, cómo se involucran las distintas áreas, cómo se coordinan, a quién les sirve. Tuve buenos mentores también, la verdad, así como, como decía Andrés, eh, no sé, yo capaz que soñaba cuando empecé, cuando me recibí de, de licenciada en sistema de información, soñaba con meterme a programar y al final nada que ver, se terminé con lo más soft skill quizás que, <risa> que puede haber, digamos, de, de llegar hasta Agile Coach. Pero tuve buena gente que, que me motivó siempre desde el principio a pensar que el software que estábamos construyendo era para cambiarle la vida a alguien, ¿no? para facilitarle la vida a alguien. Y eso, pucha, mueve cosas. O a mí personalmente me movía eh, y me mueve todavía. Entonces eso fue lo que me impulsó a, a querer hacer productos de calidad. Sí, yo conecto eso que decías de productos que muevan o que un impacto. A mí eso me mueve mucho. Obvio que creo que a todos nos gusta como generar algo, ¿no? El, el output, a veces que hablamos que no es, no es el todo, pero es parte. Y también a mí me gusta mucho la parte de conectar. Cuando hablamos de producto, yo siempre lo relaciono con como negocio, producto, que a veces lo conectamos mucho, diseño y tecnología. Y, y generar esas como romper esos paradigmas y esos hilos y generar esas conversaciones donde no importa qué ideas de quién, sino generamos algo entre el todo, a mí me, siempre me gustó mucho. Y algo que a mí me voló la cabeza o, o me abrió mucho el... el el concepto de gestión de producto, porque yo venía mucho de, de delivery, ¿no? De, de, de hacer una solución, implementarla, entregarla. Cuando hice un curso con Marty Kagan en, en Nueva York, y hablaba, bueno, que creo que quizás lo podemos hablar después, pero de MVP, lo llama MVP Test, Program Market Fit, Discovery, y, y, y empieza a conectar con, con empresas lo que pasa en Silicon Valley, y me metí con cosas de, de Jeff Patton, Melissa Perry, Teresa Torre. Ahí se me abrió la cabeza de que Program Management, lo que yo pensé que era Program Management, era un... Mm -hmm. Era lo último y quizás ni llegaba a eso. Y uh -huh. quizás no era necesario. Y hay muchas cosas que se podían hacer antes de decir, voy a poner una línea de código que valga la pena, que va a tener un retorno o que va a tener un impacto en algunas personas, como vos decís bien, Verón, que va a cambiar algo para bien. Uh -huh. O como Pato uh -huh. dice, que cuando siempre relaciona la diferencia entre output, outcome, impacto, a mí me gusta la versión que dice él de cambiar el mundo. Hacer algo distinto y generar felicidad en la gente. Entonces, uh -huh. eso de, de, de Pato en el libro de él, de Story Mapping, y de sus charlas que las pueden encontrar tan por todos lados, a mí me hizo la diferencia. Sí, hablaste, Pato, y me acordé de los dibujitos, ¿no? Como que siempre, eh, últimamente, <risas> habla y hace el dibujito. Eh, cl claro, con lo que me, me parece súper interesante lo que comenta Andrés, porque el. 
por ejemplo, mi primer acercamiento, algo parecido, digo, porque me, me acerco en algún minuto a, a, a los Provo Owner a través de Roman Pichler, como a ese mundo. Uh -huh. Pero me pasa también que cuando quiero empezar a buscar un poco más, y claro, y lo que mencionas tú de, de, de Bill Trap, que es un libro muy bueno de Melissa Perry, de cuando empezamos a hablar de, de otros autores como Kagan también que, que mencionas tú, es gigante. Y a mí lo que me gusta eso es que es mucho más amplio y ver a más a la organización. Que el tema de, por ejemplo, Product Owner, que a mí me gusta, pero está enfocado como en el equipo. Pero lo otro que me gusta del Product Management es que es como... ¿Cómo lo veo yo? Que lo interpreto como algo más amplio, como de estrategia, como de cómo me conecto con, con otro, cómo me conecto con la organización, que algo que también me pasó al inicio y también algo parecido a lo tuyo, que era como, uy, sabía muy poco de esto. O sea, como me, me pasó como de, yo que pensé que sabía de producto cuando estaba con mi equipo Scrum, como Scrum Master y hablaba con el Product Owner, y después me di cuenta de que, uff, este, este mundo muy grande. Me di cuenta de todas las conferencias que tienen de Product Management y, y, y es un mundo muy, muy grande. Sí, así es. Así es. Y de hecho, lo que vos mencionás recién, por ejemplo, de que uy, el Scrum Master hablaba un poquito con el Product Owner, ahí igual sigue habiendo como un gap súper grande. No sé por qué se tiende como a pensar de que, bueno, el Scrum Master solo se ocupa de cuidar al equipo y que no se golpee y que esté bien y que no le duelen las cosas. Y el Product Owner es como el lobo de Wall Street que lleva todos los negocios adelante y qué sé yo. No sé en qué momento eso se tergiversó, pero para mí... No sé, las dos cosas van súper de la mano, son, no sé, como los constructores de, del producto ideal y, y como que al menos lo, las últimas experiencias en las que viví no se coordinan, no se hablan, no se entienden, uno tiene una visión distinta al otro y es como más una pelea y un roce constante que una, un tirar para adelante sí. los dos juntos, digamos. Es, eso también me hace ruido mucho de cómo se encuentra hoy... De hecho, con, con, lo, con lo que comenta, por ejemplo, el Scrum Master, hay una línea que me acuerdo tal cual en la guía de Scrum que dice que lleva Scrum a la organización. Quiere decir que no necesariamente lleva Scrum a su equipo, sino que además es responsable de cual? llevarlo a la, a la organización. Y yo me acuerdo que cuando estuve mentoreando hace algún tiempo Scrum Master, que es algo que me gusta mucho, de hecho un rol que a mí me gustó un montón, aprendí un montón cuando, cuando era Scrum Master. Eh, y yo me acuerdo que les decía ser el mejor amigo del P.O., que se hacen una pareja, pero potentísima, claro. porque desde ahí pueden conseguir todo, porque si se vuelve fricción entre que, oye, no, es que quiere que estimemos bajo, no, pero yo no quiero que quiero cuidar al equipo, como que se vuelve un tema de posiciones eh, y no de intereses, finalmente, que es como cómo llegamos el equipo más allá, o cómo un Scrum Master también aprende de producto y eso le ayuda, no que sea un experto, pero que entienda más o menos el lenguaje claro. de otro... Y esa empatía con la organización también, que también me ha pasado, como el tema métrica, que es súper fuerte Uf. en la compañía. Eh, hay un interés súper fuerte para cuándo va a estar hecho. A propósito, me acordé que salió un libro hace, hace muy poquito de When Will Be Done, de... <risa> eh, se me fue el autor, eh, Vacanti, ¿no? Sí, un libro Vacanti, de Daniel Vacanti, eh, que es la gran pregunta. ¿Para cuándo va a estar? ¿Para cuándo, cuándo, para cuándo va a estar listo? Y es como finalmente, es cómo esta pareja puede llevar al equipo mucho más allá, o cómo todos juntos en realidad pueden llegar mucho más allá y no entrar como en esas fricciones. Y, y pasando a, a, a otro tema, ¿qué entienden ustedes por producto? Como a propósito que estamos hablando de Product Management, de, de, de esta concepción, de cómo llegaron ustedes, ¿qué, qué, qué entienden ustedes por producto? Uf. <risa> um, producto. Uh, Yo sí creo. Una vez... Dale, dale, Andrés, dale, dale. Mientras... Me acuerdo que una vez, si hablamos de un producto caos. físico, me acuerdo una vez hace años con un programa manager tenía un montón de experiencia. Yo también tenía la misma pregunta, era, ¿qué es producto? Porque es como, si hablamos del software, algo súper intangible, pero si hablamos algo que no es software, algo físico, él me decía la metáfora, es como que vas al súper y lo ves en la gondola y lo agarras. Me decía. Ah, está bien, digo físico, pero a nivel software, que es algo intangible. Y se me decía, algo que le pueda dar valor a alguien. Y conectando con lo que decíamos al principio, que le pueda dar resolver una necesidad que le pueda ayudar a alguien a hacer algo. Y eso era un producto, como podemos conectarlo con los que usamos Spotify, Uber, lo que sea. Y, y a mí me hace mucho sentido eso, esas como definiciones. Que ahí, sí. ahí te lleva la otra pregunta de qué es valor para la organización. Qué Exacto. Para de eso me acordaba también, sí, justamente. Eh, coincido con lo que dice Andrés respecto a lo que es el producto, es algo 
eh, que me sirve a mí, digamos, que, que yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo vi, lo probé, me gustó y ahora me sirve y, y lo necesito en mi vida, por ejemplo. No sé, puedo, puede que viva sin él, pero elijo usarlo, digamos, o elijo tenerlo. Entonces, eso para mí es un producto. Pero igual, que, como que queda incompleta ahí lo que decía Etienne, y a mí me pasa mucho con, con conceptos tan abstractos como producto, valor, o MVP, si hablamos, como quedan temas que, que significa que todo el mundo entiende cosas distintas. Mm. Y, y a mí me pasa con valor, y lo voy a llevar algo que Pato no explica en los videos de él, o por lo menos yo no me acuerdo cuál lo vi, cuando habla de outcome. Y, y cuando lo explicó, son palabras que en español, como output y outcome, si uno lo traduce literal, es la misma palabra, es resultado. Pero en inglés, me acuerdo que me lo explicó, es outcome, que viene después. Entonces, valor, yo siempre lo veo en el contexto de que uno puede predecir que va a pasar algo. Por eso siempre cuando hablo con algún equipo y ya dijiste vacante, como actividades de valor, no, esto va a dar valor. Yo no sabes, tenés la hipótesis que haces esto, va a lograr tal cosa. Como el caso de que contaba de esta editorial inglesa que desarrollamos un montón de cosas y pensamos que los padres iban a estar felices con esto y lo iban a usar y no lo usaron. Entonces depende mucho del contexto, vamos a ponerlo genéricamente que resuelve un problema, una necesidad que le dé valor a una organización, etcétera. Hay un montón de definiciones como de libro, pero para mí prácticamente yo cuando hablo de valor, es, y si lo podemos ver con algunos, hablamos de métricas, no sé, si lo ves con NPS, que entregaste algo y la satisfacción de los clientes sube. Porque ahora pueden hacer una transacción mucho más rápido que antes. Y ese es el outcome. Es muy contextual, pero siempre tiene que ser medido post el output, post la solución, la entrega. De software o lo que hagas que te genere, que haga algo una persona con eso. Uh -huh. Puede ser una entrevista, puede ser un montón de cosas. Uh -huh. Y voy, voy, algo que no teníamos en pauta, pero se me ocurre que, que, que lo podemos incluir, <risa> es el tema de... Claro, que es el tema de métricas. Mira, me, me acordé recién, bueno, a propósito que Andrés es muy amigo de, de él, me acordé de la charla de Fede. De, del tema métricas también, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ven? El tema métrica dentro de la organización, también a propósito de output, outcome, a propósito de leading indicator, lagging indicator, de, de, de todo esto que tenemos dando vuelta ahí, métrica de vanity metrics también, métricas que no hacen ver bien también, ¿qué, qué, qué, qué les aparece con el mundo métrica producto que, que están súper relacionados? Andan conversando ahí... El KPI, que es un KPI, que es un Kirrisol, como... ¿Qué les aparece con, con ese mundo métrica? Uf, métricas, otro tema sensible. Queremos medirlo, pero ¿qué? Todo, ¿y pero para qué? No sé, queremos medirlo. Así, esos son los tipos de discusiones a los que se llegan cuando uno aborda el tema de las métricas. Son importantes, obviamente que sí, eh, son necesarias, claro, eh, se puede hacer una analítica súper profunda a partir de las métricas que uno obtiene de un producto, eh, pero hay que pensarlas bien, quizás no sean necesarias 25 o 30 métricas, quizás con 5 bastan, te dan los resultados que vos necesitas saber para ver cómo seguís encaminando tu producto, para dónde va a ir creciendo, para dónde no va a ir creciendo, eh, eso no... Yo creo que hay como una tergiversación muy grande sobre la utilización de las métricas eh, orientadas al KPI también. Después se orienta eso al rendimiento individual de cada persona en las organizaciones y se vuelve un mashup tremendo de cosas que no terminan sirviendo para nada. Y al final, ¿cómo va el producto en la calle? Nadie lo sabe. <risa> Nadie lo sabe. <risa> A mí, completando un poco lo que dice Vero, cuando... Cuando me aparece la palabra métrica, voy al concepto de toma de decisión. Sí, porque para algo medimos, a veces no, no obsesión. A mí me ha pasado el ejemplo de no medir nada y hacer, hacer solución, solución, y medir demasiado y ya tenés tanta data que no sabes qué hacer porque no puedes ni entenderlo. El otro día estaba leyendo de Jeff Humboldt un, un post de Amplitud que hablaba de, para tomar decisión necesitas la data, la ciencia y la acción. Porque necesitas buena data para generar buenos ciencia y con los ciencia tomas buenas acciones y decisiones. Y cuando leí eso era tan simple, pero puesto en una imagen, era como, tiene, tiene razón. Y, y me ha pasado trabajando con algunos equipos, cuando hacíamos experimentación, que yo siempre decía, visualizate que ya hiciste el experimento. Hablaste con clientes, hiciste un evitel, lo que sea que haga. Tenés la data. ¿Cómo te imaginas que vas a tomar una decisión? Porque pasa que después nos ponemos a inventar y queda tomando una decisión subjetiva que tampoco te sirve, porque es como una decisión, como dicen acá en Chile, de guata. Uh -huh. y, y me parece importante, yo siempre decía, mejor, menos, porque a veces pasa que no sabemos cómo tomar decisiones. Y tengo un ejemplo una vez que hicimos para eh, una distribuidora de bebida, hicimos entrevista con un cliente, 
Y pasa que también está todo el mundo en la parte cualitativa. ¿Qué hacemos con la data cualitativa? ¿Cómo tomamos decisiones? Y yo siempre digo, uno va a responder una pregunta y tiene que tomar una decisión. Porque tiene que ir avanzando. Porque uno se va adaptando. Si no, ahí, después si conectamos con Agilidad, lo podemos conectar ahí. Y, le, y me acuerdo de un libro, después lo puedo dejar el nombre y se los paso, que, que hablaba de poder cuantificar lo cualitativo. Mm. Entonces hablaba de, por ejemplo, 8 de 10, si 8 de 10 mencionan o tienen aspiración hacia algo, para vos es un buen indicador, una medida de éxito. Entonces tomamos una decisión. Entonces me parece siempre importante que la métrica para mí está asociada a una toma de decisión. Si mm. no, terminás midiendo por medir. Ahí, ahí me aparecen un par de cosas con, con, con lo que comentan de... Bueno, yo, yo la traé, o sea, eh, tiraba chiste con amigos de... Yo decía como, what a drive and development, ¿no? Como que estamos tomando todo, todas las decisiones por me parece, me tinca, que se dice acá en Chile. Eh, sí, eh, pero como... O sea, tengo la data, pero igual hago lo que quiero. Como que está, uh -huh. está, está bien la información que me traes, pero mira, igual va a tomar la decisión el, el hipo de, de, de la reunión igual para, para ver a dónde vamos. Eh, me parece importante lo que menciona eh, Andrés de decidir y también de cómo esa decisión se comunica. Porque a propósito, me acordé del tema de valor, por ejemplo, que a veces nosotros lo preguntamos en los cursos, ¿qué es valor para ti? O en un equipo, por ejemplo, podríamos preguntar valor en un equipo que está empezando y podemos encontrar definiciones distintas de cada uno de valor. Entonces, ¿en qué claro. punto acordamos qué es valor para nosotros? ¿Acordamos qué es valor para la organización? ¿Acordamos como qué es lo más importante? Porque si no, cada uno está defendiendo o viendo su visión, ¿no? Y, y tenemos conversa a, a propósito de la escalera de inferencia, que también ahí podemos dejar alguna referencia uh -huh. de cómo bajamos la escalera de inferencia nos enfocamos en qué datos estamos observando y después podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Juntos. Y, y eso es lo otro, juntos, como no, no solo Exacto. uno, juntos. Y hay algo bien importante que vos mencionar, mencionás también, Etian, que es el de decidir, o ese poder de decidir. Muchas veces las decisiones tampoco, eh, tampoco se quieren o tomar o nadie se quiere arriesgar como quizás a ir por un camino y delega eso en todo el grupo que está ahí y eso termina siendo un desbande de hacia dónde va a arrancar el desarrollo del producto. Es algo bien interesante el tema de, bueno, tenemos todos los datos, tenemos estas métricas, nos dicen estos números y decidan, decidan para dónde vamos, pero decidan un camino y si nos va mal, bueno, experimentamos, fallamos, vamos por el otro. Mm pero hay un costo altísimo también ahí que del de decidir que está como muy muy a flor de piel el, el, el la contability el miedo exacto el, a, qué, a, a ver a quién a quién no, a quiénes nos van a pegar si esto sale mal como a, a quién le llega que es como sí es un temazo eso porque claro a veces es tan cultural que ni siquiera que un, uno lo, 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 lo normaliza no y uh -huh. pasa ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Te aparece algo más, Andrés, con el tema métrica? O, o sea, imagino que muchas cosas, ¿no? Pero... Este, que me vienen algunos ejemplos más asociados a la parte de si querés de freezer o discovery, ¿eh? para no meternos uh -huh. a la parte de, como de, de validación. Y, y ahí me vienen dos cosas, como tratando de conectar. Una es, como son periodos como muy, muy divergentes, muy como volátiles, ¿eh? algo que a mí me funcionó mucho es a ver, lo sé, lo sé, tampoco que lo inventé, si no viene más el concepto de test and learn de iterar rápido, uh -huh. es poner periodos cortos que cuesta, mucho, pero, pero, que cuesta mucho a las personas, pero para tomar decisiones. Porque pasa mucho que en los periodos, los procesos más de, de divergencia, como un discovery, un research, tendemos a investigar todo, juntar data, 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 y no cerramos. Yo no creo que es un problema el no cerrar solamente, sino es que perdés oportunidad, el costo oportunidad de que pasa el tiempo y no estás avanzando, o estás tomando decisiones o anclando cosas. Uh -huh. Entonces me, nos servía mucho como equipo que costaba, pero para formar el hábito de tomar decisiones. Entonces, si tomas decisiones toda la semana, te acostumbras y no te duele tanto tomar decisiones mm. que si tomas una vez cada tres años o cada tres mm. meses. Y lo otro, que también lo escuché, lo escuché que Patton lo usaba mucho, y ahora que están todas las series de, como de detective, es, para tomar decisiones uno tiene que tener la información. Y cuando haces procesos más que son más cualitativos, es más difícil tomar decisión, y me acuerdo si lo pregunté a Pato en una, una sesión de cómo tomas decisiones o qué medís, porque si hablamos de, de libre, uno mira capi de flujo y hablaste vacante o de otro Magenis, pero cuando hablas de Discovery, ¿qué? medías aprendizaje, ¿qué es eso? ¿Qué unidad es esa? ¿Cómo sí. hago con eso? Entonces algo que a mí me funcionaba, funcionaba es tener como la escena del crimen, como ese panel 
no era virtual, pero cuando teníamos en, la, en las paredes, donde tenés toda la información, aprendizaje, insight, resultado de testeo, preguntas que todavía tengo, y ahí lo puedo compartir después, hay un, hay un post que, que Pato lo promociona mucho, que tiene un modelo que habla del delta, ¿no? Porque uno cuando hace un testeo, tiene, crea algo al principio, se plantea una pregunta, y después valida, primero, si era verdadera o no la pregunta que tenía, lo que se planteó, y después que salió nuevo. Y con eso, para él, era aprendizaje. Y cuando dije, bueno, está así, Pato, de toda la experiencia que tiene, preguntándole, no tenía una forma de, distinta de medir eso, dije, bueno, me parece que vamos, podemos ir por buen camino a nivel latinoamericano es lo que estamos usando acá. Me, me, me gusta lo que menciona porque me lo, como lo imagino, como lo interpreto, es que claro, si pasó menos tiempo, la decisión que estoy tomando debería tener menos impacto, entre comillas también, ¿no? Podría romper menos cosas, o a lo mejor el beneficio también es corto, pero la estoy tomando y estoy avanzando finalmente. Y sobre todo agarra, para mí toma el espíritu de la experimentación, ¿no? Que al final yo cuando estoy tomando un experimento, el resultado es cualquiera. Yo tengo una hipótesis, pero por algo tengo una hipótesis. No es como que tengo una hipótesis porque sé que va a salir bien, sino que es porque estoy, to estoy tomándome ese approach de, de, de hipótesis porque sé que, o sea, sé que no sé. <ríe> sé que tengo alguna noción, pero no necesariamente el resultado. Y ahí aprovecho también, Andrés, de de mencionar el, el, a, a Troy Magenis también, que lo vamos a dejar ahí como referencia. Yo tu, tuve un curso, lo vi en, en, en un par de charlas, para mí es un crack el abuelito, eh, me, gusta, me, me gusta un montón Magenis. Eh, hay una, que, una, un tema a propósito de métrica que quiero mencionar, dejarlo ahí, que por ejemplo yo hace poco tuve en un curso con él y él decía, la pregunta no es para cuándo va a estar, eh, la pregunta es cuándo tú vas a empezar. Porque yo con mi histórico, con mi forecast y todo, yo si yo te digo, mira, nos, debori nos deberíamos demorar dos meses en base a lo que estamos sacando acá, debí estar partido hace un mes atrás. O cuál va a ser el scope, pero, pero la, la, el tema de duración, y él lo llevaba con lo típico de, la, de las apps como, como Google Maps, como Waze, que te dan alternativas con una ruta. Y ellos te dan ruta, pero nadie dice como de cuánto va a durar, sino que la pregunta es otra, es un forecast. Es un pronóstico porque no sabemos qué va a pasar. Ahí, para completar solo si lo de Troy, el video ese de la charla estaba muy bueno. Del Dev Summit, que lo llama. Dev Up Summit. Pero de, para mí lo del tema de la decisión y el, y el tema de la experimentación, cuando estamos hablando de métrica, lo importante es que cuanto más demora en tomar una decisión, más te va a costar después cambiarla, porque invertiste mucho tiempo. Mm. Entonces, cuanto más te acostumbres a tomar decisiones cortas, rápidas, el costo después de, de cambiar eso, no digo revertir porque uno toma decisiones y a veces tiene, con la información que tiene, y va complementando y va conversando, es más barata en, en todo sentido. Y a nivel organizacional, si hablamos de, de inversiones, mucho mejor. Creo que te ayuda a, 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 como a romper algunos muros y te va a ayudar en algunas versiones más tradicionales a, bueno, pero si después necesitamos cambiar, estamos invirtiendo mucho tiempo y es mucho dinero. Uh -huh. Y, y con respecto a, si seguimos hablando de producto y, y empezamos a hablar de los desafíos, que, que, ¿cuáles son las formas de trabajo que, no sé, que ustedes están utilizando, que han utilizado, eh, quizás prácticas, skills, herramientas? ¿Qué, qué, qué, qué recuerdan ustedes? ¿Qué, qué les, está, les está sirviendo últimamente, quizás? ¿Qué les sirvió mucho en su momento y después ya no sirvió? Que también pasa. Um, bueno, yo me apoyo mucho en design thinking, por ejemplo. Me gustan mucho las etapas que se van cumpliendo dentro del, del, del design thinking y sus derivados, porque después, bueno, diría un design sprint. Uno puede tomar más o menos cosas de cada una de las etapas. Um, yo siento que eh, para lo que lo he implementado funcionó súper bien. Pero después, obviamente, cada producto que vas a desarrollar es diferente y necesitas hacer otras cosas. Entonces... Ahí como que voy escuchando también a, a todo el equipo, escucho un poco también cuáles son las necesidades del negocio de esa empresa que va a construir ese producto, eh, y uso las herramientas que tengo a la mano prácticamente. Mucho lo de, de, lo de Roman Plitcher también sirve un montón para la, la definición del producto. Eh, y eso, también voy experimentando, porque no creo que agarrarse de algo y que eso te sirva para mm. toda la vida, no, no va a pasar entonces bueno, el, eh, co el contexto y esta organización sí. es especial y bueno, que es verdad al final no exacto <risa> sí, eso ya te Andrés que, que, 
qué cosas te han funcionado, qué cosas utilizaste. Ah, yo pasé por como varias etapas. Pitchler lo nombraron ya creo dos veces. Mis inicios lo usaba mucho. Los templates de Pitchler eran, eran mi guía, el de Release Plan, el de Spring Goal, eso eran mi Biblia. Todo, todo el tiempo lo usaba. Yo estoy más ahora como una movida de, de tratar de no... O sea, no me estoy parando tanto en las herramientas. O sea, por más que me encanta Design Thinking, Design Spring, lo de Carol, y, o sea, hay muchas buenas herramientas en el mercado. Pero siento que a veces al proponer una herramienta me ha pasado, se termina abusando de la herramienta, es como que después si la herramienta no funciona, es culpa de la herramienta y no es que yo no sé cómo usarla. Uh -huh. Entonces trato de ir a, a lo base, era como la agilidad volvió a las bases, yo trato de un producto ir a, lo, a la base, a la base uh -huh. del de por qué hacemos las cosas, por más que sigo usando la misma herramienta Story Mapping, del día que la conocí hasta ahora, para mí es mi caballito de batalla, lo uso en todo, para Discovery, para Delivery, para lo que sea. Uh -huh. Pero ah, yo me estoy parando mucho ahora la parte más de innovación y como Discovery, que siempre sale la diferencia entre como de build the product right and build it right. Mm. Build the right product and build the, build the product right. Mm. Y, y pasé muchos años enfocado mucho en la solución, como en sol resolver, en cómo gestionar el backlog, cómo usar Gita con la user story, qué es una user story. Creo que eso ya, ya está bastante como más masticado. Y creo que ya hay tantas confusiones a veces que creo que todavía seguimos después de tantos años hablando de lo mismo, qué es una user story, si lo debido por técnico, no, va en front end. Que yo ya digo, me han para entregar valor y lleguen a producción, hagan lo que quieran. Porque te terminás metiendo como en los pragmatismos y terminás siendo el, el teórico en vez de ir a lo práctico. Sí. Entonces, sigo usando los mismos caballitos como el story map y los patrones de spliteo. Para mí son básicos para cualquier product manager o cualquier equipo de cómo, no es que tienes una solución, de que sabes o querés hacer eso, o crees que tienes que tener construir. Bueno, cómo lo divido, cómo lo, cómo, cómo lo comunico, cómo lo organizo. Mm. Después más la parte más de hipótesis con el, con el libro de David Jett Blunt, de Testing Minutes Idea, me, me encantó. Uf. La de práctica súper concreta, lo organiza en etapa y el modelo es súper fácil de seguir, es como una guía. Y, y creo que estoy aprendiendo mucho de eso y estoy tratando de, de que los equipos que estoy, de que sean buenas preguntas, de que validen rápido. Mm. Cuando validen rápido, a veces nos pasaba mucho <coughs> cuando hacíamos la review o el cierre de las iteraciones con los equipos que hacemos más innovación y discovery en la primera fase, Todas las hipótesis eran válidas. Y en un momento le digo, pero ¿qué está pasando acá? Y todo era confirmado. Mm. Y yo le decía, miren que no importa si, si no se confirma, no importa qué aprendieron, no si era válida o no la hipótesis, la pregunta que tenían. Yo creo que estoy más enfocado en eso, tomando cosas de Melissa Perry, Torres, Keegan y Patton, con toda esa movida, me parece que hoy en día hay mucha falencia en eso. Porque ya sabemos, por más que siga habiendo dificultades en, a, a nivel actual de cómo desarrollar y llegar a producción con código de calidad, pero que el producto, como decíamos al principio con Verónica, resuelva la necesidad y la gente lo use y lo adopte. Yo creo que indagar ahí para mí está la clave de, de cómo generar productos de calidad que realmente sean, que las, que las empresas quieran invertir en, en poder seguir generando valor y subsistir y cómo seguir evolucionando. Sí, me, 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 me encanta que salgan a este tema, como, como mencionaste, el test esa idea. Para mí, generar todas las ediciones de Wiley son oro, como de estos libros. Anchito, de Invincible Company, hace poco sacaron uno de High Performance Team, si no me equivoco. Que todos los libros, para mí todos los libros, bueno, el Business Model también viene, está, está ahí. Como que todas esas ediciones las la encuentro muy, muy poderosas. Eh, y uh, Austin Bander también, que creo que, que es el autor, pues sí. saca libros como Salchicha, ¿no? Y, como, y todos son buenos, <risas> al final, ¿no? Son libros muy buenos y todo. Algo, algo que me acordé, hace un tiempo estuve en un evento, en, estuve, estuve en el Ayal hace como unos dos años. Y me acuerdo que una de las cosas que veía, o que yo interpreté cuando fui, es que los tipos, por ejemplo, el tema de delivery, lo tenían muy resuelto. Tenían como el tema de todo lo que, que me ha pasado estar en otras compañías de automaticemos, sacamos el Jenkins, ciertas prácticas, pruebas y todo eso. Ellos lo tenían aceitado, ya estaba dominado y todo. Incluso los temas de discovery también un poco que lo tenían, pero estaban partiendo pero algo que me acordé con, como lo mencionó Andrés, que algo que les rompía la cabeza, era la última parte era cómo validar que efectivamente esto está funcionando porque no sé, a, a mí me ha pasado estar en Discovery Maya, mar, maravilloso hicimos un design sprint, salió perfecto, claro. nos abrazamos todo y después os entrampa como en el desarrollo y, y no pasa y cambia a las personas en el equipo y todo. Y después sale y no lo consume nadie, no lo utiliza nadie, a propósito de valor, ¿no? Sale un producto y no lo utiliza nadie. Como parte de lo que me, 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 parecía, eh, me parecía ahí era como 
cómo ellos en ese minuto tenían el problema con la validación de la hipótesis, con efectivamente recoger el dato, con saber si efectivamente lo están ocupando. Hay un cambio de comportamiento, ¿no? A propósito del outcome, ¿no? Eh, pero creo que es tan complejo todo en general, como aparte que estamos, estamos llevando esto en organizaciones, que a veces nos enfocamos un poco acá, un poco, un poco al inicio, un poquito, hagamos un poquito de delivery, <risa> hagamos un poquito de validación también. Eh, entonces es complejo, es complejo y, y más en organizaciones que tienen una tendencia y lo que mencionó Andrés, a lo mejor hago un design sprint, funcionó bien en la empresa, listo, todo hacen design sprint. Lo estandarizo a nivel de compañía y es la, es la herramienta corporativa y creo que ahí se pierde lo que mencionas tú de la agilidad. Ahí se pierde esto de que lo busco de manera distinta y que mira, hay cosas a lo mejor del Design Sprint que me sirven y hay cosas de un Lean Inception que me traigo acá y me sirven perfecto y hay cosas del Inception Tech que es súper antiguo que me sigue sumando finalmente y creo un método ad hoc para este momento, pero no necesariamente para siempre, ¿no? O sea, me aparece eso. Uh -huh. Creo que hace un par de años empezó una movida con todo esto de, de la validación que se llama Dual Track, que yo lo escuché por primera vez, este curso contaba al principio que me volvió la cabeza con Marty Kegan y bueno, y Patton también lo armó con él, no sé quién lo dijo primero. Y, y lo que me gustaba mucho porque siempre se vio el discovery, el delivery como fases, ¿no? Hago discovery, lo decía vos, Lean Inception o Design Sprint, que ojo, para mí son herramientas súper buenas, bien usadas, si, 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 si le saca el valor de lo que te genera y lo que te puede aportar esa herramienta. Y el Drug a mí lo que me gustaba, que he visto pocos casos que capaz que se pueden implementar bien porque es muy difícil hacerlo a nivel operativo ¿no? en unas organizaciones porque hay mucho cambio de mindset ahí. Son dos focos al mismo tiempo, el mismo equipo. Y ahí rompes paradigma de lo que se te ocurre y es súper difícil de, de operativizarlo. Y es hacer validación continua, que cuando hablo de validación no es solo, puede ser con software o con código o sin código y desarrollo continuo y vas escalando y, y mejorando tu producto continuamente. Y llevar eso a la práctica es súper difícil, porque estamos muy acostumbrados a el, el, el pasamano, ¿no? Alguien, alguien lo, lo descubrió, definió algo, como descubrimos algo, como Colón descubrió América, acá descubrimos el producto sí. mágicamente y, y otro lo hace. Sí. Yo creo que eso está llevando a muchos cambios, a muchas organizaciones. Si lo hacen separado, igual tampoco está mal mientras lo hagan. Sí. Yo creo que se pierde mucho valor si lo hace separado, pero si da ese mismo equipo, creo que potencia mucho y le da mucho más poder de decisión al equipo entero, no a algunas personas más que hacen el disco ¿verdad? Pero, ¿y tú cómo, cómo es el tema de, en general de la gestión de productos dentro de la organización? ¿Cómo, ¿Cómo se conectan las distintas áreas? ¿Qué te ha tocado vivir con respecto a eso? A veces conecta y a veces no conecta para nada. Eh, me ha tocado vivir muchas situaciones que realmente yo pensé que eh, estaban superadas en algunos casos ya, como que era obvio que había que hacer un discovery para el producto, era obvio que teníamos que preguntar al, al señor que está en la calle si esto que estamos haciendo le va a gustar, le va a servir, era, no sé, como cosas realmente muy, muy obvias, que, que no eran tan obvias realmente, y que costaba un mundo eh, hacer o transmitir de que se tienen que hacer, digamos, o se tienen que empezar a pensar en algún momento. Eh, yo creo que le falta mucho todavía, o al menos en, en mi experiencia con los proyectos que tuve, en los trabajos en los que estuve, creo que todavía falta mucho esa conexión de, con el otro en la calle, entender su necesidad, entender su dolencia. Eh, si no existe algo sobre lo que yo estoy pensando que puede llegar a ser un boom y revolucionar el mercado, probarlo chiquitito, aprender, fallar, que me duela y, y seguir levantarme y seguir, Eso, esa cultura quizás, porque yo creo que en definitiva es cultura, eh, falta mucho, falta mucho. Sí, me, me pasa, me, con lo que mencionas tú también, lo de fallar, que duela fallar, que a veces, claro, me enfoco en un equipo que no me está sacando producto, pero paso todo el día en reuniones, todo el día, pero ahí nadie, nadie dice nada, ¿no? Claro. Y, y, y hay un montón de plata, hay, la otra vez compartía un contador de cuánto cuesta tu reunión, que uno pone Eso. como los salarios de las personas y pone el tiempo a correr y, y muchas reuniones que para mí lamentablemente creo que se normalizó nuevamente con el tema de Zoom y el remoto, como que vino de nuevo este tema de... de, de, uh -huh. de Reunionitis. Reunionitis, coordinación. Mi juicio es que tiene que ver con el control, ese es mi juicio, la verdad, pero no sé, esa es mi, mi hipótesis, habría que validarlo por ahí. Eh. <risa> te doy un ejemplo, parece 
en lo último, en el anterior trabajo en el que estuve, era como crucial sacar el tema de la portabilidad. Una regulación se aprobó, necesitaban la fin los bancos, las entidades financieras, necesitaban todos y fue una carrera contra el tiempo llegar a la regulación de la portabilidad. En números, ¿cuánta gente se portó entre bancos? Menos del 5%. Menos del 5%. Y está bien, era una regulación, pero quizás hasta incluso desde ese lugar, desde la gente que legisla o que regula o que dice hacia allá va la industria financiera en este caso, pucha, ¿es necesaria la portabilidad? O sea, ¿entendés? Es como llevarlo mucho más allá, llevar, no hacer las cosas por hacerla, no pensar una ley por pensarla, no forzar algo que no es necesario para el mercado en este momento, ¿entendés? Entonces, sí. hay otro gran signo de pregunta. Sí, ¿qué, qué tan pensado estaba, estaba eso? Y a propósito que tú, tú mencionaste como de, el, el tema de, de, de cómo está con la organización, pero... ¿Cómo ven lo que ustedes han vivido, en lo que yo he vivido, en lo que, ojo, en lo que nosotros hemos vivido? ¿Cómo ven la situación claro. latino, latinoamericana de, de la gestión de producto, el product management? ¿Cómo, cómo lo ven? En lo que les ha tocado vivir, a lo mejor conversan con otra persona en, en otro país también. ¿Cómo, cómo lo ven esa, ese avance, ese progreso? No sé, yo... No, yo... No, dale, dale. Lo, lo que, yo creo que no es muy ajeno a otros países. Yo creo que a veces comparamos mucho con, con, con Norteamérica y creemos que ahí es la panacea y todo. Yo creo que sí, en algunos casos, más que nada en las empresas nativas digitales, pero hay empresas nati nativas digitales acá en Chile que yo he visto, que, que cuentan cosas, he ido a alguna, algunas charlas ahora online y también tienen cosas súper interesantes que están usando ahora de cosas de Basecamp, con, no me acuerdo el nombre cómo se llama, lo que está proponiendo Basecamp. Y, y creo que más que nada, a veces más atado a a que no sean nativas digitales, por más que quizás a veces de Latinoamérica pensamos que siempre vamos un poquito más atrás, como que sea, llegan las cosas tarde, pero yo creo que también hay, hay mucho interés, muchas ganas, a estar armando comunidades acá, como los, los Product Tank, y creo que llega un poco más tarde, pero yo creo que hay mucha hambre de poder hacerlo. Yo creo que las organizaciones acá, las más no tan nativas digitales, están muy atrasadas en muchas cosas. Bueno, ahí, bueno, yo hice curso con ustedes de tiempo, pero toda la parte de Vinicius Agility estamos años luz. Desde, tengo un ejemplo, me acuerdo, trabajamos con, con una empresa que querían hacer algo de innovación y cuando llegamos que habíamos validado, queríamos hacer un piloto, era algo que no era 100% digital, era una empresa no nativa digital, entonces tenía los dos componentes, súper interesante, y era una inversión para esa compañía que no era nada y no tenían capital de riesgo, entonces querían tener un área de innovación y no tenían capital de riesgo, entonces ¿cómo querés hacer innovación si no puedes invertir y arriesgar X cantidad de plata? Querés tener un portfolio de innovación, no, no existe. Entonces yo creo que hay... Hay, hay mucho miedo, cuesta la inversión, entonces si no hay inversión, yo creo que este tipo de cosas no vamos a la segura, lo que conocemos, que es solución, entregar cosas. Yo creo que ese es un poco el miedo que hay, no creo que haya sistema de capacidad, yo creo que hay, y tampoco son temas tan complejos, se pueden practicar, y creo que hay gente que, que, que tiene hambre y ganas de hacerlo, yo creo que no hay, hay pocas organizaciones que están invirtiendo en eso. Porque también nos entiendo un poco el miedo, o sea, puede ser que no te salga. Claro. Me, 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 me acordé con lo del miedo que una vez estaba, estaba nuevamente en el ayer, perdón, voy a dar la referencia, no. Pero tenía un tipo al lado que me decía, eh, y que yo había escuchado un montón de, de veces de, no, es que va a llegar a Amazon, no, es que va a llegar a Amazon Uf. y no va a comprar, no sé qué. Y estaba en una chat, estábamos almorzando, y el tipo me dice, no, Amazon nos compró el otro día. Listo, nos absorbió. Eh, éramos 5.000 y nos absorbió. Entonces yo ahí decía, eso es como miedo real. Ese ese de verdad, <risa> más que, no sé, eh, en un retailer acá en Chile diciendo, hoy oh, va a llegar a Amazon, ¿no? va a llegar a Amazon. Porque hay posiciones que están relativamente cómodas. Creo yo que, por ejemplo, si hoy en día hay ciertas condiciones que están potenciando más quizá al que es más ágil, al que se ve mejor. Me estoy acordando de Mercado Libre, por ejemplo. A, aquí en China uh -huh. a mí me ha sorprendido mucho el, el, el cómo funciona. Yo lo ocupé hace años y después en pandemia lo volví a utilizar. No sé, me compré una Play 4 sin saber nada, usada, que para mí era como un acto de fe y funcionó. Y los tipos te contactan y funciona súper bien, dos clics, tres clics. Eh, hay empresas que lo están haciendo muy bien. Hay empresas que claro. est están, están avanzando muy bien. Y hay otras que creo que se están aventurando a tratar de... Pero a propósito de lo que decía Andrés, quizá, a tratar de a lo mejor de ser parecido a él, pero no necesariamente encontrar lo tuyo para tú innovar. 
sino que, mira, eso funciona bien allá, copiémoslo. Eso funciona bien, copiémoslo. Que creo que hay una manera, pero en el core creo que el, el a largo plazo tiene que tener un poco de lo tuyo, ¿no? A propósito del tema cultural. No sé cómo lo ves tú, Vero, esta situación latinoamericana. No, sí, coincido exactamente con lo, lo que dicen ustedes. Eh, yo creo que hay muchas ganas, eh, sobre todo las nuevas generaciones, obvio que ya van al mercado con otro mindset, con ganas de hacer, no sé, gamificación, inteligencia artificial, machine learning, y un montón de cosas, y que tenemos realmente las tools para hacerlas, y por ahí nos tenemos que quedar, yo te digo, truncados porque hay que desarrollar la feature de portabilidad, porque es una, re una regulación. Y pucha, ahí se viene como toda la moral abajo de vuelta. Pero yo creo y tengo, eh, no sé, toda la fe del mundo en que en algún momento eh, las cosas van a cambiar, se va a dar como un portazo realmente y, y se van a, a desarrollar productos innovadores. Eh, se me ocurre, por ejemplo, algo que yo uso mucho, eh, no sé si, si está bien nombrarlo, pero la empresa se llama Global 66 y te permite mandar dinero entre países de distintas partes, bueno, yo mando un poco de, de dinero a Argentina y qué sé yo, y es súper fácil, y no tenés que esperar nada, es instantáneo, eh, y llega la plata que vos decís que, va, que vas a mandar, por ejemplo. Hice la prueba de mandar con un servicio bancario, por ejemplo, tenía que pasar la regulación de no sé qué, el BCRA, el no sé qué, el SWIFT, <risa> 15 días después, ponele yo de prueba, habría mandado 10 dólares. 15 días después llegaron 2 dólares, o sea, Uf. con toda la... Como esas experiencias ya no, no suman, no, no sé quién las hace, digamos. Bueno, supongo que hay empresas de grandes capitales que mueven plata de esa manera, pero, pero para el corriente, digamos, para uno que es una persona de a pie que necesita salirse de como de un apuro para pagar una deuda en otro lado, mandarle plata a un familiar. O sea, yo lo hago con un país muy cercano, pero esta, esta empresa manda plata a todo el mundo y es un momento sencillo. ¿entendés? Y esas son las cosas que para mí van rompiendo paradigmas, porque vos decís, no necesito pasar por una entidad bancaria para hacer este trámite, no necesito quizás perder mucha plata en impuestos, no necesito... Y lo hago de una manera súper fácil, rápida, instantánea, segura. Eh, eso quizás no tiene un montón de innovación, pero la innovación está en que el producto lo hace rápido y lo hace bien. Mm. Y hacia allá creo que van la mayoría de los productos. Bueno, con lo que mencionas también me parece lo de quizá una democracia del usuario hoy en día. Que es Exacto. como de que... Por ejemplo, si, si hablamos de aplicaciones, ¿no? Eh, si esta aplicación llega y no me pude enrolar, no puedo hacer login, listo, chao, la borro. No me sirve como de... Y llego y bajo otra en que me salgan dos pasos y no me salgan diez pasos, como que, que esto de... Claro, como esto de inmediatez también, que es como quizás tenemos menos paciencia. Y claro, el que lo hace bien se ve privilegiado y funciona y la experiencia es muy buena y todo. Y al otro, no, llego y lo borro. No, 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 no me... Ahora, hay que ver cómo eso quizás que mi interpretación es que es con las aplicaciones, cómo se, eso se extrapola a un mundo completo. A un mundo claro. de servicios, a un mundo de productos, a un mundo de... Más allá de, de, de solo quizás solo lo digital en algún ámbito. ¿Andrés? No, yo creo que eso que ah, vos perdón, decís... Perdón. Tiene... Ay, perdón. No, dale, dale, <risa> no, dale, para dale, complementar, dale. Otro, otro ejemplito muy chiquito que me acordé con lo que decías vos recién de la democracia del usuario, que hace un tiempo Jais estudiaba... Eh, el tema de los pañales, esos que son pull-off, creo que se llama así para los chicos, digamos que son para aprender a ir al baño, digamos. Y eran unos pañales que eran excelentes porque en absorción era súper bien, duración, respiración, qué sé yo, todo químicamente y físicamente aerodinámicos para el cuerpo del niño. Pero los chicos no lo usaban, o sea, los padres lo compraban y ellos no lo usaban, seguían con los otros, seguían como ensuciándose, digamos, y no, no cumplía la meta de ir al baño. Digamos. Después se hizo todo un estudio de por qué eh, realmente los chicos no querían ponerse ese pañal. Y resultó ser eh, estudios psicológicos, de, de, bueno, serán psicopedagogos y bueno, gente que es especialista en, en estudiar a los niños, que para esa edad en que los chicos intentan empezar a ir al baño, tienen mucha noción de la ropa, los colores, las formas que ellos quieren lucir, cómo quieren verse, 
Entonces empezaron a ponerle a ese mismo tipo de, de pañal, no sé, dibujitos, colorcitos, moñitos, acá que allá, y cambió totalmente eh, la concepción del producto, y ahí fue el niño realmente el que decidió, ahora me pongo esto, digamos, ¿sí? Entonces esa democracia de, de usar o no un producto, pucha, que tiene mucha validez mm. al cliente que le al que llegamos, ¿no es cierto? De verdad que era para el niño, me acordé con el tema de los móviles también, ¿no? De, para los claro. niños, que el niño lo ve así... Y el papá, claro, ve los dibujos y está todo bien para él. Nice. Andrés, gracias, Vero. No, en realidad estaba conectando con dos cosas, pero para seguir el hilo, para no cambiar el hilo, nos pasó una vez que para esta eh, embotelladora o distribuidora de bebidas que trabajamos, y nos tocó un producto que no era, me hiciste hablar con los españoles, lo que decía, que, que no era digital. Entonces estamos haciendo, repartíamos un producto a las casas, hicimos una landing page, fake door, que no había nada, ponían datos, decían quiero este y le llamó el producto. Y nos pasaron cosas extrañas, que nosotros, mucha gente se nominó y llevamos, el, compró el producto, decíamos tener un precio, al final no le cobramos después, ¿eh? porque íbamos a validar la idea. Y te sorprendía, porque nosotros preguntamos por qué, no, por qué lo eligió, qué le llamó la atención, qué le gustó, y eran cosas tan variopintas que me acuerdo que uno vino con, con un bebé abajo del brazo, era a, a buscar algo, que era alcohol aparte, estaba con el nene, el mediodía... Y era como contaban cada historia y es re lindo conectar con eso. Y uno tiene una idea de, va a comprar esto por esta razón y es nada que ver. No, le llamó la atención esto. Y, y empezás a indagar y realmente salen cosas bastante extraordinarias que te ayudan a entender mucho los modelos mentales de las personas y cómo llegan a eso. Es imposible sí. predecir eso. Sí, me, 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 me vino la el deseo de, no sé, de equipos que hacen Scrum y un Spring Review con cliente final, ¿no? No Uf. con el stakeholder, no con el, el sponsor. También que está bien que vaya, ¿no? Está, está bien si el equipo está mostrando su producto. Pero que tenga el usuario final ahí, que le dé el feedback eh, en esa instancia y no solo como a través del Product Owner, quizás, que también está bien, pero la riqueza. La riqueza de que te digan, me encanta tu trabajo, eh, mira por qué no le agrega esto, me cambió la vida. Eh, finalmente, eh, a propósito de impacto, ¿no? Que lo, mencionaba, lo mencionábamos antes. Y en su opinión, eh, ya vamos cerrando, queda un poquito, queda un poquito más, llevamos, ¿cuánto llevamos? Unos 50, 60 minutos, a mí se me ha pasado muy rápido, la verdad. Se, se pasa pasado. rápido, la verdad, sí. <ríe> eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo iniciar en este camino de, de producto? o cómo, ¿Cuáles fueron sus caminos de cómo ustedes lo iniciaron? ¿Qué recomiendan? ¿A, a quién me acerco? ¿Mentores? ¿Referencias? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven usted el inicio para alguien que diga, oye, escuché el podcast y mira, me interesaría iniciarme, eh, quiero ser el próximo Andrés Gateño, quiero ser la próxima Verónica Martínez también, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? Yo, yo en un momento cuando ya tenía trabajando como, como Program Manager Business Analyst, que me me pasaba que leía cosas como que me faltaba. Y fue cuando, cuando llegué a esta parte de Patton, me dice Pedro y Teresa. Pero lo que fue la entrada fue un curso que hice, que empecé a buscar curso, ahí conectándolo también con lo de qué pasa en Latinoamérica. Y no había ningún curso de Prudas Manos en esa época, 2015, en español en Latinoamérica. No había. No encontré. Y había cosas muy básicas, como de, más de la solución, de gestión de backlog. Y era cosa que... No, no quiero decir que son básicas, porque son básicas, son cosas importantísimas, uh -huh. pero es cuando ya sabes lo que querés construir o que tenés una idea que tenés que ir a desplayarla. Y encontré un curso, el curso de Melissa Perry, que todavía existe, de Program Management, que está muy bueno. Porque a veces necesitas un curso de alguien que te lo vaya contando. Y fui a charlas uh -huh. con, con, con Marty Kagan, y eso la verdad que a mí me sirvió mucho y me abrió mucho la cabeza a qué era Program Management. Y después en Global también conocí en Estados Unidos, pues está mucho más industrializado y hay certificaciones como que eso es lo que tiene de bueno, entre comillas, y acá no, todavía no está muy avanzado eso. Pero es, esa parte a mí me ayudó mucho. Después hay un montón de libros que podemos compartir, pero el curso ese con, de Melissa Perry y la, el curso que fui ese como de dos días con, con Jeff Pat, eh, perdón, con Marty Kagan, para mí fue la diferencia en, en, en expandir el rol y entender un poquito más de qué se trataba. Muy bueno. Aparte con referente, finalmente, André. Hay como vale. personas que están escribiendo el libro, que están hablando de esto hace años... Eh, me, me conecta a lo que mencionas también, este, este gap que tenemos también del idioma, ¿no? 
Porque, claro, tú tienes la oportunidad de, de, si hablo en inglés, puedo tomar el curso, pero también hay muchos que no tienen la oportunidad de, de, del idioma. Entonces hay que esperar a que el libro llegue en español, hay que esperar que la charla esté en español. Y después que comparta Vero, les, les, les tengo una sorpresa, les voy a contar algo, pero ahí comparte. Pero, igual para comentar, lo de Melissa Pérez es un curso online. Hoy ah, en día, mira, mira, ahí, mira. después le puedo pasar lo que se llama The Hero Camp, que son españoles. Me imagino lo hacen en español, pero lo puedo pasar el link, que también tienen curso, que lo encontré después de los dos años. Hay mucho más en inglés, pero en el momento que lo busqué en 2015 era lo único que había. Está bueno. Eh, yo que puedo decir, bueno, sumado a esa base que dice Andrés, que es súper importante y súper... te da como un piso teórico desde el cual vos podés entrar a moverte, digamos. Eh, nada, a mí siempre me gusta como seguir las cosas, ¿no es cierto? Seguir las pistas, así como voy, leo un Medium, voy, leo un LinkedIn, no sé, voy a un blog, abro acá, abro allá, pregunto, me subo a un webinar. Tuve también buenos mentores que me incitaron un poco a ser así de curiosa, de no quedarme como con una lectura o de no quedarme como con un libro de referente, sino como a cuestionar todo. Y yo creo que eso ayuda mucho porque te da una visión muy amplia de las cosas. Y bueno, tener una visión amplia puedes construir cosas amplias, digamos, y jugar en eso. Mm. Eh, nada, también fueron mentores de, de Globan cuando trabajé ahí también. Eh, Georgina, me acuerdo, Georgina Rosales, una PM excelente, una chica que no tiene temor a compartir sus conocimientos, no sé, de, de, agradecida de acá al resto de mi vida con ella. Georgina, y... Y nada, yo creo que ese tipo de personas suma un montón, suma un montón, ayuda un montón. Y después está en uno, o sea, como dice Andrés, o sea, yo me sentía que acá me faltaba algo, voy, busco algo, leo, pregunto a un compañero, no sé de lo que estamos hablando ahora, ya estoy googleando, por ejemplo, ¿me mm. entendés? Como así, no quedarse, moverse mucho. Mm. Me, me, me gusta mucho lo que menciona eh, Vero de... de... El tema de los mentores, me acuerdo haber visto hace años de, de, de charlas en que iba el mentor, que era el, a lo mejor el que tenía el nombre más importante, iba otra y, y veía charla como que ve al mentor y alguien que no conocía, o sea, alguien importante y alguien que yo no conocía, y después me daba cuenta de que, que por lo menos lo vi en el mundo más anglo, del de tema de tener un mentor, y de cómo un mentor sí. te ayuda a desbloquear la charla, a... Eh, atreverte a hacer cosas nuevas me, me parece no lo he visto tanto a nivel local eso lo, esa es mi experiencia la verdad pero me parece un modelo muy muy bonito como de aprendizaje a propósito cuando uno está perdido al inicio no y uno dice hay tanta claro. información por dónde parto, qué leo por dónde empiezo que alguien me ayude, ese tema de, de mentoring me, 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 me suena muy bonito a propósito de Georgina no que apareció ese camino y ahí vi, vi Andrés, que también hacía así, que parece que la, que la conocía también. Oye, lo que, le, lo que le iba a comentar a propósito, esto no, no era de publicidad, no estaba, no estaba preparado ni nada, pero sí, o sea, está preparado que nosotros queríamos hablar de este tema, pero también vamos a, hacer un, vamos a abrir un curso y un taller de Product Management. También se, se debe a eso, a propósito de esto de, del idioma, ¿no? De traerse contenido Muy al bueno. español, de traer temas de... Justo nos pasó que ICI Agile abrió un programa... Hace un tiempo eh, nos gustaron los objetivos de aprendizaje, que creo que es algo importante lo, a, a propósito para tomar cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa, para mí, mi recomendación de si están estudiando, o sea, si van a buscar los cursos de, que mencionaba Andrés, que, que estaban como en, fijarse bien en qué es lo que voy a aprender, porque a lo mejor puede ser redundante con lo que ya sé y me doy solo cuenta cuando estoy ahí, ya lo pagué y lo estoy haciendo. O a lo mejor ahí me doy cuenta, oh, existen otro tipo de cosas y todo. Así que vamos a tener pronto un, un curso de Product Management también ahí dando vueltas. Así que para que lo tengan en cuenta quienes nos escuchan. Buenísimo. Y, y ya vamos, vamos finalizando. Eh, vamos a pasar al diccionario Agile. Y lo que vamos a hablar ahora, y Andrés, como si nos puede ayudar en... ¿Qué es un MVP? ¿Qué es un MVP, Andrés? ¿Qué, qué es un MVP para ti? Justo esa es una pregunta y está bueno que creo que el más confuso que he escuchado es que hay más definiciones, que no hay un acuerdo. Hasta hay un blog de Melissa Perry que habla de Finding the Truth Behind MVPs. Y hay de todo. O sea, si buscan, hay mil definiciones. A mí me gusta mucho una que le llamo un poquito distinto de, de, de Marty Kagan, que le habla de MVP test. Porque si vamos al concepto que puedo buscar de MVP es como 
el, pro, el mínimo producto viable que puedo entregar, que me ayuda a hacer el círculo, o el ida y vuelta, el, el build, measure, learn, y aprender. Pero creo que se entendió mal en el concepto de, o yo considero que se ha entendido mal, de que siempre es como una solución que entrego a producción. Siempre construyo algo, siempre tiene que haber software por detrás. Y yo no comparto que siempre tenga que haber. No digo que no sea una forma, pero yo he visto que a veces el MVP lo usan como, voy a sacar un MVP y es, agarro el producto como que ya sé que es eso, lo corto lo más chiquito posible y lo entrego rápido. Y en realidad creo que para mí el concepto de MVP es que habla eh, Marty Kegan, que como el experimento más chico, lo más chico que puedo hacer para validar esta idea es reducir un riesgo. Y un riesgo puede ser a nivel de, adapta, de, de adopción de una posible idea que tengo. De, imagínense en el caso que conté de esta editorial, si hubiésemos hecho algún testeo con los padres antes de hacer toda la solución, eso para mí es el MVP. Por eso el MVP, el MVP test, como le llama Tiquegan, no es uno, es continuo. Y con otro amigo, que lo voy a nombrar, Carlos Letelier, que siempre hablábamos, siempre decíamos que el MVP o el Product Market Fit, que es el MVP, el que, concepto que le hablan siempre, no se define, se descubre. Yo no puedo decir, este es mi MVP y lo defino y lo saco. Lo voy descubriendo con estos MVP test. Y ese concepto a mí me hace mucho más sentido. Por eso yo trato de no hablar ni de MVP ni de MVP, sino hablo del concepto del experimento para validar, reducir riesgo. Voy descubriendo y voy entregando de forma continua, en vez de no poner un nombre. Entiendo que a veces está bueno tener una terminología y como sentar unas bases para las conversaciones, pero seguro si le preguntas también una pregunta a 15 personas, te van a decir 15 definiciones distintas. Sí, temazo. Hoy saludo a Carlos también, que sale a, sale a la conversación también a, a Carlos Letelier. <risa> Eh, claro, me, me parece que lo que comenta, por ejemplo, el, no sé si todos, si, o sea, una, no, voy a dejarlo como idea. El MVP de Dropbox es un video, es un video y ese es el MVP que tienen ellos. O sea, no sé si recuerdan la película de McDonald's, de, Ray, de, de, de esta persona, de, de Founder, creo que se llama, que el, el MVP de las personas del restaurante, no sé si se acuerdan que era la cancha de tenis rayada para el sistema de venta mm. rápida y ese era claro. es un MVP finalmente está validando que efectivamente se está entregando me acuerdo hace un par de años haber escuchado a Paulo Caroli también que mencionaba el ejemplo de Easy Taxi y él decía que el MVP de ellos era una página que donde tú ponías en, o sea que antes el MVP era como llamadas telefónicas que había sido un MVP para validar la hipótesis de Easy Taxi y después su MVP era una página donde uno ponía un número de teléfono pero igual había una persona detrás que llamaba y hacía toda la gestión por teléfono. Digo, a propósito de de verdad hacer cosas livianas, como de verdad vale. que sea que sea barato, porque si es barato no me duele tanto tampoco, ¿no? Muchas gracias, gracias. Andrés. Y ahora vamos a pasar a nuestro Q&A y Vero, no, no sé si nos puede ayudar con... que Esta pregunta también está sencillita, igual que la, que la de Andrés... <risa> ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y un producto? ¿Habrá diferencia o no habrá diferencia? Uf, sutiles, pero yo creo que existen. <risa> eh, bueno, en mis propias palabras, eh, Etienne, no te voy a dar ninguna definición de libro ni mucho menos. Yo creo que un producto es algo que no existe, que es algo que me lo estoy inventando, que quiero saber todo sobre ello y que voy a ir probando de a poquito, eh, voy a ir experimentando. O si bien si existe, quizás le quiero hacer ciertas mejoras o ciertas implementaciones que son solo mías, que yo las tengo en mi cabeza y es eso en lo que yo quiero ir como trabajando, ¿no es cierto? Eh, en cambio, cuando yo abordo un proyecto por ahí ya ese producto existe y aplico una planificación o aplico, no sé, el cumplimiento de un objetivo y lo voy construyendo, voy construyendo realmente el, el mismo producto quizás, pero cuando ya sé todo sobre, el, no sé, siempre me nace el ejemplo de los puentes o de, la carre de las carreteras, por ejemplo, que eh, ya está todo dicho sobre la ingeniería de los puentes, la ingeniería de las carreteras, eh, los materiales, los mejores, los peores, donde se usan, cuáles son las condiciones climáticas, qué sé yo. Y entonces en ese caso, y sí, es lógico que quizás es mejor llevar ese producto carretera o ese producto puente como si fuera un proyecto en etapas a cumplir, ¿no es cierto? Pero si es un producto que es distinto, que nadie sabe que existe un mate, por ejemplo, nadie sabe de qué se trata un mate en un mercado y que lo tengo que inventar de cero, ya ahí estamos hablando de innovación, de creatividad, de ponerle realmente cabeza. Y ahí hablamos otra, otros conceptos como experimentación, prueba, lean y eso. 
Eso en mis palabras, la, la diferencia entre producto y proyecto. Muy bueno, muy bueno. A, a propósito de, de esa ya ir para todo, ¿no? De esa pregunta de tengo que ocupar agilidad en todo y de, Cierto. Y de, y de Cunefin también, de dónde está el ordenado, el simple, el complejo y dónde Exacto. nos movemos con eso. Eh, a, a mí me gustó mucho, en tu propia palabra, la, la, la definición. <risa> bueno, buenísimo. Eh, ya cerrando, no sé si les queda algo ahí, Vero, ahí algo, Andrés, que, 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 que les queda algo por ahí como que quisieran compartir con eh, una reflexión. Eh, tam también creo que va a ser bueno después que no, cuando, la, cuando salga al aire el, el capítulo que nos, nos pregunte, o sea, que nos cuenten si, si les gustó, si quieren que sigamos hablando de esto, de otros temas también. En mi percepción creo que de producto en particular no se habla tanto, por eso era un interés de nosotros tenerlo tenerlo como tema. No sé si les queda algo más, Andrés, Vero. Ver, a ver, para mí es medio cliché, y creo que todo se ha dicho mucho, pero a veces es como, el, y, y pasa, y, y a mí me ha pasado también, siendo Product Manager, con algunos productos, como no enamorarse de la solución. Y si estás enamorando, tener la capacidad con el equipo de preguntarse a medida que lo vas validando, lo vas entregando, por más que estés haciendo solo la solución, no lo validas, tienes esta hipótesis, de validar si realmente lo que estás construyendo está aportando ese valor, lo que hablamos al principio. Y hay un diagrama, que lo podemos pasar, que está en uno de los libros de Patton, que habla que en todo momento, independientemente del llame Discovery o no le llame, siempre estás validando el problema y la solución, todo el tiempo. No importa si estás en una etapa temprana o no. Y siempre usar la solución como un vehículo, puede ser solución de software o no, puede ser un prototipo, puede ser una entrevista, para validar las dos cosas. Hay etapas que están más enfocadas en el problema, más en la solución. Nunca olvidarse del problema. Para mí eso es como algo que últimamente le estoy dando mucha vuelta y hablando mucho de y preguntando. A veces me tiran, me tiran de filósofo, de vengo a molestar con mis preguntas. Pero después de tanto preguntar, la gente se acostumbra. Ya ahí se lo pregunta a las personas. Y no poner una respuesta a la pregunta de por qué lo estoy haciendo, de qué valor quiero generar, no significa que la pregunta no esté, no va a desaparecer la pregunta. Y claro. está bien no saber cómo responderlo. Yo creo que no hay que tener miedo ni vergüenza no tener respuesta a las preguntas, sino en algún momento ya va a ser más natural preguntar si se puede responderlo. Al principio quizás no, va a doler mucho, va a ser incómodo, porque es incómodo, porque te lleva a lo de las métricas, todo lo que hablamos. Pues hay, hay temas que se pueden profundizar ahora, pero no dejen nunca de preguntar esas cosas. Eso es fundamental. Muchas gracias, André. Sí, Verónica, sumado a lo que... Sí. Sí, sumado a lo que decía Andrés, eso de tener siempre en mente de el propósito final del, del producto en el que trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién le voy a resolver la vida? ¿A quién le voy a cambiar la vida con esto? Y enamorarse de, de ese problema pa, para brindar esa solución. Eh, ser muy valientes, obviamente, el cuestionarse todo el tiempo es de valientes realmente, es de valientes también una vez que te llegan esas métricas y pucha, esto no sirve y hay que ser valiente y tirarlo y decir, bueno, hasta acá llegamos con este producto, no funcionó, vamos, que pase el que sigue. Entonces esa, esas cosas eh, son necesarias, hay que animarse eh, y me gustaría que, que todos tengamos como esa capacidad crítica de, de, de poder en determinados momentos de la construcción de un producto eh, decirlo abiertamente sin que se caiga al mundo. Digamos. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente darle las gracias a los dos por, por, por acompañarme, por aceptar la invitación a hablar de producto. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. Y ya, para, y ya para cerrar, eh, bueno, mencionar que todo lo que estamos, por, por cada capítulo nosotros solemos escribir un artículo que pueden encontrar en spiritlatam.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, somos bastante activos en eh, LinkedIn, bastante activos en Instagram, últimamente bastante activos en YouTube también, estamos tratando de subir más, más contenido ahí. Y los esperamos en el próximo capítulo de Yay Latam. Chao. Ciao. Ciao.